Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Matago Video zum Casio Classbed 2. Wir wollen uns in diesem Video anschauen, wie man ein Gleichungssystem lösen kann. Dafür habe ich uns ein Beispiel vom Aufgabenpool rausgesucht von der BHS, nämlich das Beispiel Betonschutzwand. Und wir sollen jetzt hier eben ein Gleichungssystem aufstellen und dieses dann auch lösen. Das können wir direkt im Rechenmodus natürlich machen. Wir haben hierfür ähm, im, auf unserer Tastatur, also wenn sie auf Keyboard geht, habt ihr hier ein Symbol mit so einer geschwungenen Klammer, einer offenen und dann zwei so Rechtecken übereinander. Und wenn sie das auswählt, dann habt ihr hier jetzt eben ähm, zum Beispiel zwei äh, Gleichungen, die ihr eingeben könnt. Wenn ihr mehr Gleichungen habt, müsst ihr einfach auf dieses Symbol weiter klicken. Und mit jedem weiteren Klick sozusagen kommt eine weitere Gleichung dazu, also ein Kastel mehr, in das ihr eine Gleichung eingeben könnt. Ich gebe das jetzt noch einmal weg, weil wir brauchen in unserem Fall ja nur zwei Gleichungen. Nämlich in dem Fall haben wir hier 14 Elemente von A und 10 Elemente von B ergeben 70 Meter. Das heißt, wir haben 14 A ähm, plus 10 B ist gleich 70. Ihr könnt es natürlich auch mit x und y arbeiten, die sind leichter zugänglich natürlich, aber natürlich macht es auch Sinn, wenn man hier mit a und b arbeitet, einfach um sich äh, leichter zu tun. Und dann haben wir noch 7a plus 15b und das sollen ebenfalls 70 Meter sein. Und dann müsst ihr hier noch in dieses kleine Kästchen hier nach dem Strich einfach die äh, Variablen angeben, die ihr euch ausrechnen wollt, nämlich a und b in unserem Fall, also a bei Strich b und wenn wir hier Exe drücken, dann haben wir hier automatisch die Lösung für dieses Gleichungssystem, nämlich a ist 2,5 und b ist 3,5. Das war es auch schon wieder zum Gleichungssystem lösen. Ähm, wenn es darum geht, dass wir jetzt eine Umkehraufgabe bei einer Kurvendiskussion zum Beispiel durchführen, dafür gibt es ein eigenes Video dafür, das könnt ihr euch auf jeden Fall auch noch anschauen. Wenn ihr da jetzt eben ein Gleichungssystem lösen wollt, äh, schaut euch das Video auf jeden Fall an. Ansonsten, so löst man ein Gleichungssystem am Casio Class B2. Ich hoffe, es war aufschlussreich für euch. Wir sehen uns sicherlich in einem anderen Video wieder.